բարև զսարգել է հայրինակից ներ, ես Մարատ Հակոպյանլեմ կիևից, այսօր ուգրայինայի վրա ռուսական լայնացավալ հարցակման 977-որդ օրն է, մեր եթերում կանդրադարնանք անցած որվատվյալներին և ձս հեղեղված է այդ թեմայի վերաբերյալ կարծիքներով և լուրերով, ասենք, որ ինչպես և կար մտավախություն, որ իշխանությունները չեն կարողանա պատշա չնտրություններ անցկասնել, արդ հարացանց հավոք սրտի և վրաստանում ի Այդ իսկ պաճարով չէ յուզենա երկար այս թեմայով խոսել։ Սպասենք հետագա զարգացումներին, եթե իրոք մեկնաբանելու կարիք լինի թեմային հետոն նորից կանդրադարնանք, սկսենք լավ լուրերից, ուգրայինայում արդեն սկսել է աշխատել գերմանական ռեին մետլ պաշտպանական կոնցերնի առաջին գործարանը, նրանք ծրագրում են շուտով գործարկել երկրորդը, ընդհանուր արմամ պետք է լինի չորս այդպիսի գործարան, Հոսքը վապ 500 ռումբերի մասին է, խորորդային 500 կիլոգրամանոց ավիա ռումբեր, վուգասային մարտագլխիքով, որը հիմնականում ոգտագործում է Հուսաստանի ոտատի եսերական ուժերի կողմից։ Բայց սա Հուսական բանակի երեկվա Առաջինը, որ կիրովի մարձում էր ենքել անձնակազմի չորձ անդամներից երեկը տեղում մահացել են, երկրոր տուղաթիր անձնակազմից լուրեր չկան։ Հիազանում հոգտեմբերի 26-ի երեկոյան հզոր պայթուն է հնչել նավտավերամշա� Այն ու ամենայնի վրիազանի իշխանությունները պաշտոնապես հերքում են գործ առանում տեղի ունեցած արտարոց դեպքերը և ասում, որ կաղաքում զորավարժություններ են անցկացվում։ Դե ինչ մնում է ծանկանալ, որպիսի հաճախ Եվս մեկ խոցում տամբովի մարզում անութաչու թրչող սարքի հարվածի հետևանքով հրդեհը բրնակվել են նովո նիկալայևսկը գյուղի տրանսնեց դրուժբա կարավարման կայանում, որտեղ գտնում է մի չուրինսկի նավտավերար � Հառլուսները սովորության համաձայն ասում են, որ ամենը խոցել են, բայց ինչպես ասում են մեր տելեգրամը վկա, որ դա այդպես չէ։ Քուրսկի մարզում ուգրայինական զորքերը շառունակում են դինամիկ պայքարը ռուսական ուժեր Մեր տելեգրամյան ալիքի հետևորդները արդեն վայելել են այն տեսանյութերը, որտեղ մեր զորքերը հաջողություններ են գրանցել բազմաթիվ գերի ներկան վերցված, ինչպես կուրծքի մարզում, այնպես էլ դոնբասում, կուրծ Ձավոք որերս մենք էլ կորուսներ ունեցանք, կուրսկի մարզում զողվել է մեր հայրնակից արդուր գրիքորյանը, լայնամաշտա պատերազմի սկզբից 73-երորդ կորուսն է մեր համայնքից, հիշեցնեն, որ ուգրայինայի հայերի միության � թիվա արդեն 170-ից ավել է ստացվում։ Իրավիճակը ռազմաճակատում շառունակում է մնալ ծաներ, անցած 24 ժանվո անթացվում գրանցվել է 174 ռազմական բախում, ակարակորդը պործում է առաջ շարժվել դոնեցքի սելի դվեի մոտակայքու 
Եվրոպայությունները <Sessizlik> լեզուն չեն հասկանում գոնե կադրերից տեսնեն եւ իրենց լեզվով փորձեն հասկանալ որ 1 միլիոնից ավել թվի մասին խոսում են հենց ռուսաստանցիները իսկ մենք մեր ամենօրյա եթերներում տալիս ենք ուկրաինայի գենշտաբի տվյալները որոնք իհարկե 1 միլիոնից քիչ են բայց մի գուցե ռուսները ավելի շատ բան գիտեն հատկապես խոսքը լևադա կենտրոնի մասին է այնպես որ կարող են նայել եւ հիանալ կամ իրենց լևադա կենտրոնից հարցնել թե որտեղից են նման տվյալները հիշեցնեմ որ ավելի մանրամասն ռազմաճակատի իրադարձությունների հետ կարող եք ծանոթանալ մեր Telegram-յան ալիքում բազում տեսանյութեր ունենք որոնք վստահեմ ձեզ դուր կգա իրենց հերթին ռուսական կողմը ավանդույթի համաձայն գիշերային գրոհեն կազմակերպել Ուկրաինայի վրա հոկտեմբերի 27-ի գիշերը ռուսական զորքերը Ուկրաինայի վրա 80 շահեր տիպի հարվածային անօթաչու տրջով սարքերով են հարձակվել խոցվել եւ վնասազերծվել է հակառակորդի 73 անօթաչու տրջով սարք մեկը փախել է Բելառուսի ուղությամբ թշնամու անօթաչուների հիմնական մասը ոչնչացվել է Կիևի եւ Օդեսայի մարզերում կան խոցումներ սահմանամերձ շրջաններում որոնց հետևանքով Սումիի մարզում էլեկտրաէներգիայի հետ կապված խնդիրներ են գրանցվել Ռուսական զորքերը առավոտյան կրկնել են գրոհը եւ ավիա հարված են հասցրել Սումիի մարզի սահմանակից շրջաններից մեկին խոցելով ենթակառուցվածքային եւ էներգետիկ օբյեկտներ։ Ուկրաինացի էներգետիկները արդեն աշխատում են դեպքի վայրում, նրանք հրոպե առաջ ջանում են որպիսի հոսանքը վերադարձնեն տեղի բնակչությանը։ Պատերազմը չեր կարող իր հետքը չթողնել ռուսական տնտեսության վրա, Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը կտրուկ բարձացրել է հիմնական տոկոսադրույքը 2 տոկոսային կետով, մինչև տարեկան 21% ռեկորդային մակարդակի։ Ինչը ամենաբարձրն է 2003 թվականի փետրվարից ի վեր։ Սա հետևում է կարգավորիչի մամուլի հաղորդագրությունից, որը հիմնված է տնօրենների խորհրդի նիստի արդյունքների վրա։ Նշվել է նաև որ առաջի կա նիստում դրա հետագա բարձրացման հնարավորություն կա։ Օրերս մենք հարցազրույցային կարել ուկրաինացի փորձագետ Իվանուսի հետ նա այս թեմային բավականին մանրամասն անդրադարձավ եթե չեք դիտել անպայման դիտեք շատ կարևոր տեղեկատվություն կա Ուկրաինան աշխատում է բռնագրավելով ռուսական արկելափակված միջոցների ողջ գումարը այլ ոչ միայն այլ ակտիվներից ստացված եկամուտները այս մասին ուկրինֆորմին տված մեկնաբանությունում հայտնել է ամնաում ուկրաինայի դեսպան օքսանա մարկարովը հիշեցնեմ որ նա մեր հայրենակիցն է Ես երեք հոստացել եի մանրամասներ այս թեմայով եւ այսպես սառեցված միջոցները, որոնք ընդհանուր առմամբ կազմում են մոտ 300 միլիարդ դոլար, մեր կարծիքով բոլորը պետք է բռնագրավեն եւ փոխանցվեն Ուկրաինային, ընդգծել է Ուկրաինայի դեսպանը։ Նա նշեց, որ ոլորտում աշխատանքները շարունակվում են, միացյալ նահանգները մասնավորապես աջակցում են ամբողջական բռնագրավմանը եւ կոնգրեսն արդեն վարչակազմին դա անելու լիազորություն է տվել։ Այն ու ամենայնիվ մեծ յոթնյակի գործընկերները որոշել են հետագա քայլերը ձեռնարկել համատեղ համակարգմամբ եւ աշխատանքներ են տարվում որպիսի բոլորին համոզանք ամբողջ գումարի բռնագրավման անհրաժեշտության մեջ։ Առաջնորդ ամբողջական բռնագրավման շուրջ քննարկումները շարունակվում են ամերիկյան կողմը տարես կզբին առաջարկել էր սառեցված միջոցներից ստացված տոկոսները հիմա Ուկրաինայի օկտին օգտագործելու գաղափարը հիշեցնենք որ օկտոբերի 25-ին մեծ յոթնյակի երկրների ղեկավարները համատեղ հայտարարություն էին տարածել որում հայտարարել էին որ համաձայնության է եկել ուկրաինային ռուսական ակտիվների հաշվին 50 միլիարդ դոլարի վարք տրամադրելու մարամասների շուրջ Կիրակնորը եթերը շատ չի երկարացնեմ, անցնենք Էդգար Խաչատրյանի հետ հարցազրույցին, հիշեցնեմ, որ Էդգար Խաչատրյանը խաղաղության, երկխոսության, կազմակերպության եւ արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ղեկավարն է եւ շատ քաջե տեղեկ է Եվրոմիության հետ կապված բազում հարցերից։ Վստահեմ հարցազրույցը ձեզ դուր կգա։
Ես ողջունում եմ մեր լսարանին, այսօր կրկին հանդիպել ենք մեր լավ բարեկամ Էդգար Խաչատրյանի հետ։ Էդգարը եվրոպական քաղաքականության հետ լավ ծանոթ է, զարգացումները այդ ոլորտում շատ են, դրա համար շատ կարևոր է այսօր իմանալ Էդգարի կարծիքը։ Էդգար ողջունում եմ ես։ Շնորհակալություն Մարատ ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Արի անդրադառնանք Եվրոպարլամենտի բանաձևին, Ադրբեջանի վերաբերյալ, նորից ոմանք ցանկացան շտապել ցեղ շպրտել թե դա պարտադիր ուշ չունի եւ այլն եւ այլն դու մարդես ով արնվազն տեղեկացված է շատերից ավելի լավ խնդրում ասես ովքեր են այս բանաձևի հեղինակները ինչ աշխատանք է տարվել եթե կուզես նաեւ քո մասնակցության մասին իրականում մարդ ջան սա կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունք հա եւ սրանում դեր ունեցել են է ընդհանրեք տարիներ շարունակ այդ մեր քաղաքացիական հասարակության եւ փորձագիտական շրջանակներում գործունեություն ծավալող մեր գործընկերների հայտարարությունները վելությունները մյուս կողմից ակնհայտա որ եվրոպական միությունում բավականին լավ եւ հստակ պատկերացում ունեն հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումները վերաբերյալ շատ լավ հա որոշ դեպքերում զմտ տպավորություն է որ մեր իշխանական շրջանակներում չեն պատկերացնում թե ինչքան լավ գիտեն եվրոպական միությունն ուրեմն տարբեր օղակներում հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների զարգացումների մասին թե եւ թե ինչքան լավ են պատկերացնում այս զարգացումների պատճառհետեւանքային կապերը իրականում մենք ունեցանք մի կողմից շատ կարևոր բանաձև շատ կարևոր Եվ այդ սկեպտիկներին փորձեմ երևի մի փոքր հիասթափեցնել, որովհետև դիտարկել Եվրոպական Պարլամենտը որպես ոչ կարևոր մարմին, ահա, ահա, որովհետև այդ կառուց նա ըստեղության գործադիրին տալիս պատվեր թե ինչ պետք է անել։ Այսինքն սա իրականում Եվրոպական Միության քաղաքականության հիմքն է թելադրում։ Ասրանով ավորոշվում եվրոպական այդ անդամ եվրոպական միության անդամ պետությունների արտակին քաղաքականության վեկտորները եւ ուրեմն անտեսել այս բանաձևը կամ նվազեցնել այդ բանաձևի կարևորությունը կարծում եմ մեղ մասած ուրեմն սխալ է եւ ինչ որտեղ գիտեք նաեւ մի գուցե մոլորեցնում է մարդկանցել եւ իշխանություններին էլ որովհետեւ տպավորություն աստեղծում որ սա տենց բանա ոնց էին մեզ մոտ ասում հա սովորաբար դե հայտարությունների մակարդակով ասում են ու իրականում ոչ մի բան չի լինում ու այդ ամենիշներ պատճառ ունի թե ինչի են ասում ու չեն անում բայց դրա մասին երևի քիչ ավելի անց քաոս է բանաձևում ճիշտն ասած ուրեմն մատնանշված են բոլոր են այն ակտուալ խնդիրները որոնց մասին ուրեմն մենք համնային դեպս մեր անգամ մեր հարցազրույցների ժամանակ բազմիցս խոսել ենք ասած սկսած ռազմագերիների հարցերից ուրեմն ավարտած արցախցիների մեր քույրերի եւ եղբայրների խնդիրների հարցերից այսինքն շատ դեպքերում ուրեմն բարձրաձայնվել էին այնպիսի հարցեր որոնք մեր սեփական ուրեմն պետության իշխանությունները չեն բարձրացնում այդ մեծ միջազգային հարթակներից Եվ հետաքրքրական է, որ փաստորեն մենք ականատես է եղանք այն փաստի, որ թե աչական ուժերը եվրոպական պարլամենտի, թե այլ ձախերը, այսինքն բոլորի կողմից կար ցենց մի ամուր մոտեցում Հայաստանի վերաբերյալ, ինչ է ցույց է տալիս, գիտեք, եւ ինչ որտեղ պատասխանում են հարցին, թե արդյոք մեզ սпасում են եվրոպական միությունը։ Սա ըստեղության որ երրորդ անգամ մենք լսում ենք այդ հարցի պատասխանը, թե արդյոք մեզ սпасում են, թե չեն սпасում։ Եվ ակնհայտ է որ սпасում են, հա, որ եթե կան մարդիկ ովքեր դեռ կասկած ունեն այս հարցի վերաբերյալ, խորհուրդ կտամ այս բանաձևը գնան տողարող նորից ընդհարցը։ Միուս հարցը որ ես շատ կարևորում եմ, հա, տեսեք, ստեղծվել է իրավիճակ, երբ որ եվրոպական միությունից հնչում են գնահատականներ, որոնք չեն հնչում նաև ուրեմն Հայաստանի քաղաքական էլիտայի կողմից։ Եվ ստացվում է ասենց մի հատ շատ հակասական իրավիճակ, երբ որ օրինակ հիմա նույն օրը, երբ որ բանաձևը հրապարակվեց, այդ նույն օրը Հայաստանի վարչապետը գտնվում էր Կազանում բրիկսում ու որտեղ գնում էին այս բանաձևին բացարձակ հա 180 աստիճանով հակառակ նարատիվներ եւ խոսույթներ 
Ա, մի կողմին են տեղ ասում են, որ լրջորեն պետք ամտացենք թե արդյոք նպատակահարմարա ադրբեջանում բակվում տեղի ունեցող կոպ 29-ին մասնակցել, իսկ բրիկսում կոչ էին անում բրիկս անթամպետություններին խրախուսում էին, որպիսի գնան բակվի կոպ 29-ին մասնակցեն։ Հասկանում եք, չէ ինչ բանա հակասությունա Եվ այս պարագայում, եվ որ ասվեմ են տեղից շատ հստակ գնահատականները հնչում, եվ շատ կոնգրետ գնահատականները հնչում, եվ նաև գիտեք ես ուղակի չեմ կասկացում, որ եթե մի փոքր աջակցություն լինի այս խոսույթ ուրեմը բակում և ալիևը այս հայտարությունից հետո շառունակեն նույն գործելավոճը, ես գրետ է համոզված եմ, որ հաջորդելու են պատժամիջոց ներա դերբեջանի վիրա։ Կամ գոնե են թադրենք դրանց ինչ-որ նախնական տեսքով Ես տեսանկյունից ինձ համար ամենամտահոքի չէ, որ ունենք երկու այսպես կոչված զուգահեր իրականություններ, մի իրականություն, որը տեղի է ունենում արև մուտքում, որը ուղակի որեն վերաբերում է Հայաստանին և Հայաստանի շորջազարգացունների թե ինչքան կարևորը Հայաստանի համար ընտրել ճիշտ այսպես կոչված վեկտր, որի ընտրությունը այդքան ծավագին անդնվում իշխանցունների կողմից։ Աս եվրոպան եթե չսպասեր, ապա ասոցացեի պայմանագիր չեր գործարգվեր, մենք հիմա նաև դիվերսիվիկացիայի խանդիր չային կումնենա, որ նաև եվրոպական միության կաղաքականությունը որպիսի վատ լույսի ներքո չերևա, սեպա պայմանագիր կնքվեց, հա են ույսով, որ մի գուծ է Հայաստանին ժամանակ է պետք որպիսի վերադարնա ասոցացման պայմանագրին, բայց մենք տեսնեք, որ նոր իշխանություններն էլ չեն շտապում այդ հարցով, ընդհամենը խոսում են բաղադրի չէ հանվել է, Հայաստան եմ ամբոշության պնացել է Հուսաստանի իստվերում, եվ անելանելության իրավիճակ է կարծես խերախուսվում։ Իսկ ասոցասվան պայմանագիրը դա կոնքրետ դիվերսիվիկացիայի մասիներ, Հայաստան բայց դա չի արվել հենց Հայաստանի հեկավարության հրաժարվելու պատճարով։ Պետք է առաջի հերթին մեր հանրությունը և մեր գործարաները իրենց հարցը ուղ են Հայաստանի իշխանություններին, ինչու են նման կաղաքականություն � ստեղցվում, որ այլևս եվրոպական միությունում իրենց կաղաքականությունը Հայաստանի շուրջ կարուցելու համար ոչ թե հիմնվում են Հայաստանի իշխանությունների, գործողությունների վրա կամ հայտարությունների վրա, այլ նրանց արտայտած կամքը, որը վետև տեսեք ես ուրեմ է այս որերին, հա, եպ որ հրապարակվեց էդ բանաձևը, մենք ականատես է էղան երկու այլ շատ կարևոր իրադարձության, մեկ Հայաստանում ժողորդավարական ուժերի հարթակի կարևոր և բավականին ուրեմ արտայետի ճարցունքները, հա, երբ որ բավականին կար ժամանակում, աստեղության նախատեսված ժամանակի կեսը ողտագործելով, մեզ հաջողվեց այդ ավելի կան 50 հազար ձայն հավակել, որ նշանակում է, որ և կարևորում էին եվրոպական նության անտանիքի անդամի մազ դարալու գաղափարը։ Մի ուս կողմից մենք ուրեմը տեսանք միացալ նհանգների միջազգային Հանրապետական իստիտութի հետազոտության արդյունքները, որտեղ աստեղության 
կողմ է եվրոպական միության անդամակցությանը այսինքն սա նշանակում է որ թվերը շատ խոսում են եւ շատ դեպքերում հենց նույն եվրոպական միության ճինովնիկները ավելի լուրջ հիմքեր ունենում հայաստանի շուրջ իրենց դատողություններն անելու հիմ հիմնվել հենց ժողովրդի բանջների վրա եւ այս տվյալների վրա քան ուրեմն իշխանությունների հայտարարությունների վրա որոնք միշտ տարբերվում են մի հարթակում մեկ բան են խոսում մյուս հարթակում այլ բան են խոսում ուսաշատ իրականում կարևորա որովհետև մենք կարծում եմ մոտ ժամանակները սակայն ատես ենք լինելու եվրոպական միության կողմից ավելի ուրեմն հստակ գործողությունների ավելի հստակ գործողություններ ենք տեսնելու բայց գիտեք ուզենք թե չուզենք իշխանությունների գործողություններից կախված ալինելու հետագա դինամիկան հա իմա տեսեք մենք անընդհատ խոսում ենք եւ ինչ որ տեղ ուրախությամբ փայտարում ենք այս վիզայի ազատականացման ուրեմն գործ ընթացի մասին բայց վիզայի ազատականացումը իրականում տեխնիկական լուրջ աշխատանք է պահանջում ու ստացվում է որ հա մի կողմից հասկանում ենք որ կա քաղաքացիների կամքը եւ ժողովուրդը իրականում ձգտում է դեպի եվրոպական միություն բայց մյուս կողմից այդ այդ գործընթացը ենթադրում է իշխանությունների կողմից հստակ բարեփոխումներ տարբեր ոլորտներում այսինքն ֆորմալ առումով մենք այս վերջնակետին չենք հասցնելու եթե իրականում գործողությունները չիրականացվեն իշխանությունների կողմից հա եւ ու սա ինձ օրինակ անհանգստացնում է այն այն տեսանկյունից որ փաստացի մենք հաշվի ենք նստելու եւ անընդհատ պահանջելու ենք իշխանությունից որպիսի ուրեմն ավելի ակտիվ գործ են այս ուղղությամբ հա որովհետեւ մի կողմից կարելի է ուրախանալ որ անկախ իշխանությունների կամքից արևմուտքը փորձում է հայաստանին դնել ճիշտ ուղու վրա մյուս կողմից ամեն դեպքում շատ ակախված լինելու բոլոր գործընթացները որոշում կայացնողներից եւ այստեղ մենք պետք է կարողանանք այդ երկուսի համադրությունը ստանալ ինչը բավականին բարթա ինչը բավականին բարթա հաշվի առնելով այս գոյություն ունեցող աշխարհակաղակական վիճակը կարծում եմ շատ կարևոր մեզ համար ցուցի չալինելու այս վրաստանի ընտրությունները Ես իրոք իմ ամբողջ աջակցությունն եմ հայտնում Վրաստանի ժողովրդին, ովքեր որ նրանց ամենայն դեպս ովքեր հաստատակամ են եւ անում են ամեն ինչ, որպիսի ազատվեն այս պրովոսական իշխանություններից, ամեն ինչ անելու ենք եւ ամեն ինչ ով աջակցելու ենք մեր հնարավորությունների սահմաններում մեր վրաց բարեկամներին, որպիսի իրենք հաջող են եւ կարողանան ուրեմն ազատագրել Վրաստանը այդ պրոդուսական իշխանություններից նույն շատ կարևոր է լինելու մեզ համար միացյալ նահանգների ընտրությունները եւ կարծում եմ այդ միացյալ նահանգների ընտրությունները որոշակիորեն կփոխեն հա շատ շատ process-ներ ավելի հստակ կդառնան աշխարհում այդ թվում նաեւ հայաստանում իսկ թվում է նաեւ իշխանությունների համար հայաստանի ավելի հեշտ ալինելու ընտրություններից հետո որոշակի ացնել իրենց գործողությունները որովհետեւ իմ ինձ մոտ հիմա տպավորությունը որ նրանք խարխափում են չգիտեն ինչ ալինելու եւ չգիտեն փորձում են որոշ գործողություններ համապատասխանացնել այն սցենարին երբ որ նահանգներում ախտում է Տրամպը որոշ գործողություններ ամեն դեպքում հույս հույս ունենալով որ մի գուցե է Կամալա Հարիսը անցնի ու այս անհստակությունը ուղակի գիտեք վտանգավոր է պետության համար այսինքն այն որ ասում է կոմպասը վնասված ինչ որ մի հատ մարդ որ ընկել է անտար այդ այնց վտանգավոր է հիմա մեզ համար իշխանությունները իրենք իրենց հարածի արդյունքներն են խաղում որովհետև բուծել են փորձագետների որոնք ընդհանրապես թեմայի մեջ չեն չգիտեն ինչ է կատարվում հանրության կարծիք է շատ կարևոր է իշխանության համար ժողովրդավարության համար ասացիր սոցիալական հարցումների մասին չեմ կարող դրան չանդրադառնալ դե ստորագրի հավաք հավարտված է մեզ բոլոր իշխոր հավորում եմ թիվը կա հիմա մնում է այդ էս մեսիջը մեր արևմտյան գործընկերներին փոխանցենք որ պիսի ընկ 
գալվի, այս հարցում որոշակի խնդիր ներկային, այս իշխանության գործողությունների ֆոնին, ես առիթում է ծլ է մասելու, բայց հուսանք մենք իրավիճակը կարող անանք շտկել, ինչն էր սոցիալական հարցումների Բավականին կոմպլեկս խնդիրա Մարաջան էդ փորձագետներ սիտութը, որով հետև աստեղության սա սրահամար պետք ամ մշակույթ, որինակ եթե հիմա համեմատում ենք արևմծան վազմաթիվ երկրների արտակին կաղաքականության մշակման գործում փորձագիտական անընթատ տվալները թարմացնում են, որով պայմանորված ալինելու արտակին կաղաքականություն այսինք են բացին իրանից, որ այդ պետություններն ունենում են իրենց անվտանգության ռազմավարությունը, ավելի ռազմավարական Այդ պարագայում պետության մեջ դրանրաշտությունը չի էղել, այսինքն իրենք հասկացել են, որ արտակին կաղաքականության մշակողը իրենք չեն, իրենք արել են են, ինչ-որ իրանց ասել են Մոսկվայից։ Եվ այդ մշակությությությությությու Եթե դու սուվիրեն պետությունք ես չես դիտարկում և անդհատ նայում ես չգիտեմ Մոսկվայի կամ էգինի աչկերին, այդ դեպքում կեզ այդ վելությությունները պետք չեն, որև հետև այդ վելությությունները կեզ ընդամեն որ այդ մշակույթը չի ձվարը, նաև նաև այդ փորձագետի աշխատանք հայդ չի պահանջարկ ունեցել։ Մենք հիմա Հայաստանում մատերի վրա կայլ է հաշվել, թե կանի ունենք տենց հետազատական կենտրով, որոնք իրոգ մշատկում ենք հաղաքականություն։ բազմաթիվ վելուծություններ, հետազոտություններ ենք անում, նու հիմնականում, որոնք առանչում են մարդու իրանքների խմթիրներին, անվտանգային ոլորդի բարեպոխումների խմթիրներին, շատ դեպքերում ենք հասկանում ենք, որ պետությունն է պատվիրում կեզ, ու սպասում թե դու ինչ իրի անկարաջարկ ես։ Այլ մենք ենք էդ ճանքը գործադրում ուսա, շատ դեպքերում նաև գիտեք որոշակի որեն մեծամտության նաև բանացուցի չա Եվ գիտեք, ասմ են բամես պետկա, թեք դուք ինչ ենք մտացում, մենք ենք ես պրոցեսի մեջ, մենք ենք ես մարդկանց հետ զրությում ամեն որ առեջումով, հետևաբար մենք գիտենք ոնցա որեմը ճիշտը։ Կամ նորից Մոսկվայից են ստանում։ Կամ էլ նորից Մոսկվայից են ստանում։ Հա հա չէ, դա ամենա կարևոր գործոննա։ Անկեղս դա ամենա կարևոր գործոննա։ Եվ մինչև պետության մոտ չելինի ձգտում և Հետաքրքիր տվյալներ կար հատկապես այարայի վելության մեջ, 
որոնք վերաբերում էին օրինակ հասարակության մոտ գոյություն ունեցող ընկալումները երկրում գործող քաղաքական ուժերի վերաբերյալ հա ու մեին դեռ դիտարկում որպես կարևոր եւ վստահելի քաղաքական դերակատար որ պետություններն էին ընկալում որպես գործընկեր եւ որ պետություններն էին ընկալում որպես թշնամական դեսրամասին արդեն բազմիցս խոսվել է բազմիցս խոսվել է բայց մի կարևոր փաստի վրա եմ ուզում ներ հերոստադի տողների ուշադրությունը ուղղել սա այն փաստն է որ ստացվում է որ օրինակ հենց դույն աջակիցները Նիկոլ Փաշինյանի եթե չեմ սխալվում 16 տոկոս էր հիմա չեմ հիշում այն ճաշվեցի մասն էր խոսքը քաղաքացիական պայմանագիրն ու իմ քայլը միասին ընդեղ արդեն 20-ին մոտ էր սրանք տեսեք ինդիկացիա են անում այսինքն բավականին մեծ է այն մարդկանց թիվը ով ոչ մեկ ինչի վստահ հա ոչ մեկին նստեցան չեմ վստահ Եվ սա նշանակում է մեզ մեզանում շատ կարևոր է դառնում նոր այլ այլ ընտրանքային քաղաքական ուժի ձևավորումը։ Ա մեզ համար օրասական խնդիր է դառնում, որովհետև այս տոտալ ամուսնությունը դելու է նրան, որ Հայաստանի հարաբերությունը կարող է քաղաքական ճգնաժամ առաջանալ, եթե արդեն չի առաջացել։ Հասկանում եք սա շատ կարևոր գործ է։ Հիմա նաև պետք է հասկանանք, որ եթե 58 տոկոսը աջակցում է եվրոպական միությանը, սրանց մեջ փաստորեն կան մարդիկ ովքեր որ աջակցում են համ Նիկոլ Փաշինյանին համ թվում է թե աջակցում են եվրոպական միության անդամակցելուն էսել հետաքրքիր այսինքն դրանց մի մասը որ աջակցում է դեր քփային եւ Նիկոլ Փաշինյանին ամեն դեպքում գտնում են որ եվրոպական միության ճանապարհն ավելի ճիշտ հա սա էլ կարելի է այս եզրակացությունն էլ կարելի է անել ինձ համար սա նշանակում է որ եթե քո հասարակության 58 տոկոսը քեզնից պահանջում է նման կուրս եւ դու այդ կուրսով չես տանում ոնց հա այս իշխող ուժը պատկերացնում իր հաջորդ ընտրություններին հանդես գալը ինչ օրակարգով այնքը ներկայանալու սա էլ ինձ համար ես ես հարց է ինձ բարբերաբար տալիս եմ ինչ օրակարգով են ներկայանալու որովհետեւ այս ընթացքում իրենք արեցին ամեն ինչ որպիսի հիմնավոր են եւ ապացուցեն որ եվրոպական միության անդամակցությունը իրենց օրակարգը չէ չնայած այսպես էին իրանք հայտարարում բայց էկան կենկետի այսինքն օբյեկտիվ իրականությունը բերեց եւ հիմնավորեց որ եվրոպական միության անդամակցությունը իրենց օրակարգը չէ ինչ օրակարգով է հանդես գալու քաղաքացիական պայմանագիրը ինձ համար անհասկանալի է Հայ, որովհետև գիտեք անընդհատ խոսել է տղաղության դարաշրջանի մասին եւ շատ դժվար է հիմա պատկերացնել թե տղաղության դարաշրջանի նուղված գործողությունները ինչ վերջնակետ են ունենալու որովհետև ինձ մոտ տպավորություն է որ իշխանություններ ամեն ինչ անում են որովհետեւ կարողանան մինչև տարեվերջ հասնել հաստատղթի ստորագրմանը եւ կարծում եմ որ նաեւ այս հարցում կա դուրջ աջակցություն արև մուտքից բայց ինձ համար ամենայն դեպս հիմա դժվար է կանխատեսել թե արդյոք ադրբեջանը գնալու է այդ գործողությանը թե չէ եւ եթե չա հաջողվի ենթադրենք չա հաջողվի մինչև 26 թվականը կնքել ադրբեջանի այդ համաձայնագիր ինչ օրակարգ է ունենալու այդ դեպքում քաղաքացական պայմանագիր պայմանագիր կոսակցությունը շատ դուրջ հարցեն որոնց պատասխանը ես ցավոք չունեմ չունեմ եւ գիտեք ինչ որ տեղ սա էլի կախված ալինելու թե ինչ զարգացումներ են տեղի ունենալու մեր ուրեմն միջավայրում ինչ զարգացումներ տեղի կունենան վերաստանում ինչ զարգացումներ տեղի կունենան միացյալ նահանգներում իսրայելա իրանյան ուրեմն արտությունում այս ամենը ուղղակիորեն ազդելու է մարա ցարսափելի իրականություն ալինել լեզուս էլ չի պտտվում պատասխաններ իրականում գիտեմ որ ունես սպարզապես հիմա չես ուզում ասես հուսանք որ ասելու կարիք չի լինի բայց ամենայն դեպս մենք պատասխանները գիտենք բրիկսից խոսեցինք արի հասկանանք կազան գնալու նախորեին բայդենը նամակը ուղարկեց եւ ալիևին եւ փաշինյանին ինչի հենց այդ օրը այդ նման բովանդակության նամակներ հրապարակվեցին արդյոք կազան գնալը վատ պատասխան չէր ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահի նամակին 
Եվ իմ ջելոց կազանի զուգահեր մեկ պատգամավոր ու արգվել էր գրիմի պլատվորմի բարլամենտական վորումին մասնակցելու, սա է լստ երևույթին ձևական մասը պահպանելու համար էր իպր դիվերսիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվիվ բայց մենք չենք ուզենա, որ դա լինի ձևական, մենք ուզենանք, որ եթե պատգամովորը մասնակցում է նա իմանա ուգրայինայի հայերի խնդիրները և այդ խնդիրները բարցրաձայնի և նրանց որոշումներին նպաստի։ Անձամբ ծանոտ հեմ այդ պատգամավորի հետ, բայց նույնիսկ հարց չի տրվել ինչ կարիքներ ունեն հայ համայինքը ուգրայինայի, ինչի մասին ինքը կարող է խոսել ասենք այդ հարթակից։ Նույն խրիմի պլատվորմում, երևի մտացում էին, որ ուրախությունից պետք է մորանանք իրենց կազայն գնալը, բայց կազայն գնալը նաև Հայաստանի ճակատագրի հետ է կապված, եթե մենք որպես ուգրայինայի կաղարկացիներ մեր գլխիճարը � Հասկանում եմ, որ ես կակնկալ է համնեն դեպս ավելի լուրջ բովանդակային մասնակցություն, բայց մի ուս կողմից ինքնին պաստը ինձ համար կարևոր է։ Հա ինչպես դու ես ասում է թայկական դրոշի ընտեղ ծածանվե� ուրեմը տարբեր փորձագետներ, երեկ ես կասեր, երեկ խմբի փորձագետներ, ովքեր որ այլ ընտրանք չեմ տեսնում Հուսաստանյան հարթակվեին և պահանջում են ինչ-որ տեղ, որպիսի Հայաստանի իշխանությունները հանկարծ ուսական թե չինական, ամ միշտ իչ-որ դրական տարեր կտում են և սրամասին խոսում են։ Եվ երորդ խումբը, որոնք որ կտրականապես դեմ են, որպիսի Հայաստանը մասնակցի որև է ուրեմ է կաղաքական բանակցության կամ կաղաքական գործնթացի, որոնք տեղի են ենում ռուսական կամ մերց ռուսական կամ չինական հայս դեպքում նաև հարթակներում, որով հետև շատ դեպքերում տեսեք մենք մի� ոչ թե խաղի թելադրողը հանդիսանում, հա դրա համար դժվարա այնց համար են, թա դրենք այդ երկուս է իրարից առազնասներ։ Եվ հիմա ես պատկանում եմ այդ խմբին, ով գտնում է, որ ուրեմը Հայաստանի հարապետությունը այդ ռուսական հարթակներում, որև հետև մեզ փորձը ծուցատվել, որ ամեն անգամ եվ որ մենք գնում ենք ետ հարթակում ենք մեր բանակությունները վարում, մեզ համար նորանոր խնդիրներ են ձևավորվում, նոր խնդիրներ են � պետությունների միջև խերախուսել և ուրեմ է խթանել հակամարդությունը, որը հետև սա անտիր գործիք հայրը համար տարածաշորջան է իր ազդեցյան ներքով պահելու համար։ Մի ուս կողմից Հուսաստանին դաշնությունը բացահա� ոնց հեզ դիտարկում Հուսաստանի որպես միջնորդ և ոնց հեզ դու գնում ադրուսական միջնորդությամբ ինչ-որ կնարկումների մասնակցում, 
շատ դեպքերում գիտեք արդեն բավականին լուրջ ուրեմն ապացուցներ ենք ստանում որ անգամ երբ որ մենք խոսում ենք երկոն ձևաչափով իրականացվող բանակցությունների մասին սրանք էլ երկոմ չեն եւ սրանք ըստեության իրականացվում են ռուսաստանի ավելի անտեսանելի ուրեմն առկայության պարագայում այսինքն ռուսաստանը անգամ էլ երկոմ ձևաչափում բավականին լուրջ ազդեցություն է անելու կողմերի դիրքորոշումների եւ որոշումների վրա Հիմա ինձ շատերը մեղադրում են ասում են հա ինչ ես ինչա նշանակում սա նշանակում է որ մենք վերջնականապես խզում ենք ընդհանրապես մեր բոլոր կապերը մեր հարևանների հետ ես ասում եմ չէ կապերը խզել պետք չի երկոմ ձևաչափով անգամ ռուսաստանի հետ դու կարող ես ունենալ ընդհանրապես արտակին ինչ-որ հարաբերություններ տնտեսական հարաբերություններ հա ինձ համար դա պետք է հասցվի մինիմումի բայց ամեն դեպքում խոսքը գնում է նրա մասին որ դու կարող ես երկոմ ձևաչափով որոշակի պրոցեսներ կենթանի պահես, բայց ես հակամարտության հետ կապված հարցերի շուրջ դու պետքա մասնակցես միայն արևմուտքի կողմից կամ արևմուտքի միջնորդությամբ իրականացող գործընթացներում։ Հիմա շատերն ասում են որ բա արևմուտքը չի ցանկանում միջնորդ լինել, արևմուտքը չի ցանկանում ընդհանրապես երաշխավոր կանգնել եւ այլն եւ այլն։ Շատ դեպքերում մենք ենք ցանց նույն Բայդենի նամակից կամ միացյալ նահանգների կողմից ուրեմն հնչեցված հայտարարություններից ակնհայտ է դառնում որ միացյալ նահանգները շահագրգրված է որպիսի ուրեմն թե միջնորդի կարգավիճակ ունենա նաև թե երաշխավորի որովհետեւ ակնհայտ է որ միացյալ նահանգները շահագրգրված է որ այս հակամարտությունը արագ կարգավորվի որ գիտեք ու շատ պատճառներ կան դա կնվազեցնի ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում դա ավելի վերահսկելի կդարձնի ադրբեջանին այսինքն միացյալ նահանգներն էլ ունեն իրենց շահերը տարածաշրջանում այսինքն ակնհա պետք չի դիտարկել որ գիտեք այդ պետությունները առանց շահեր ունենալու առանց աշխարհակաղաքական ուրեմն շահեր ունենալու պետք աստեղ ինչ որ փորձեն միջամտեն այս ակամարտությունը դրա մասին չի խոսքը բայց ամեն դեպքում մեզ համար կարևոր է մենք լինենք այն հարթակներում ովքեր որ ճանաչում են մեր անկախությունը ճանաչում են մեր սովերնիտետը հա որոնք չեն անտեսում մեր պետական շահերը չեն անտեսում մեր անվտանգային շահերը հա եւ այդ է իմ բացատրությունը թե ինչեմ ես գտնում որ դու պետք է գնաս բրիկսներում կամ չգիտեմ 3+3 ներում չնայած արդեն 3+3 էլ չի 3+2-ա երբ եք չի եղել մինչև հիմա 3+3 3 այդ ձևաչափերում փորձես ուրեմն հայաստանի խնդիրներ լուծես այսինքն ես սկզբունքորեն միշտ դեմ եմ եղել այն հարթակներին որոնք իզոլացնում են հայաստանը տարածաշրջանում այսինքն փակում են հայաստանը տարածաշրջանում եւ ըստ էության ստացվում է այդ ձևաչափով մեր փոխարեն միշտ որոշելու են մենք դառնալու ենք ուղակի ֆորմալ դերակատար ինչը ինձ համար անընդունելի է հիմա այս տեսանկյունից էլի դրամասին ամենասկզբում մեր եթերի խոսեցի ստացվել է ձևավորվել է երկու իրականություն երկու իրականություն որից մեկում մենք ուրեմն ընդարձում ենք միացյալ նահանգների նախագահի ուղերցները թե ադրբեջանին թե հայաստանին եւ ուրեմն բրիկսում բրիկսի շրջանակներում տեղի ունեցող գործ ընթացները որոնք լրիվ հակառակ իրողություններ են այստեղ ուրեմ է ադրբեջանը ասում է ադրբեջանի հետ ջանջի գյար այնտեղից մենք լսում ենք զայրուտ ադրբեջանի նկատմամ որ դու չես կարող չհարգել ընդհանրենք պետության տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգես դու չես կարող ես անել դու չես կարող են անել չնայած շատ ավելի երևի ուրեմ դիվանագիտական լեզվով բայց հստակ են ուղերցները միացյալ նահանգներից հնչող ուղերցները թե հայաստանին թե ադրբեջանի շատ հստակ են հիմա սա գիտեք ամենամեծ վտանգն է որ ըստ էության էս ֆոնին հայաստանը ցույց է տալիս որ ինքը նախընտրում է այն ձևաչափում շարունակել բանակցությունը սա ինձ համար օրինակ ինդիկացիա որ մենք նախընտրում ենք էս ձևաչափը եւ ավելի երևի կոմֆորտի զոնայի մեջ են գտնվում այդ հարցերի շուրջ բանակցություն վարելու տեսանկյունից էս ձևաչափում հիմա կայլա երկար դատողություններ անել թե ինչն է պատճառը 
դրա, դրա, դրա պատճառը կարող ալինի օրինակ Չինաստանի կողմից ինչ որ խոստումները, դրա պատճառը կարող ալինի վախը Ռուսաստանի դաշնության կողմից ագրեսիվ գործողությունների, դրա պատճառներից մեկը կարող ալինի տնտեսական շահագրգրվածությունը, եւ հետաքրքրվածությունը այս ստատուս կվոն պահելու հա շատ են բայց փաստը նայա որ համենայն դեպասին դատողությունները բերում են ինձ այնտեղ որ հայաստանի հարաբերությունը հստակ ցուցատալիս որ այդ հարցում ինքը որոշակի օրեն կոմնորոշվել է մենք սա անվանում ենք երկկողմ ձևաչափով բանակցություններ բայց ըստ տեղության երկկողմ ձևաչափով չեն դրանք ռուսականա մերծ ուրեմն միջավայրերում են տեղի ունեն թե ուրա տանելու սա մեզ հա էսել են հարցերիցա որի մասին չեմ ուզում խոսել որովհետև վտանգավոր սարսափելի տեղատան այսինքն սա կարող է բերի ուղակի պետականության կորստի այդ սովետական միություն երկու կետ զրոյի վերական նման տրամաբանությունը ասումա դամոկլյան սրիպես կախված է մեր գոխի վրա հիմա ամեն ինչ նաև այդ հայտ հարցությունում կախված է ուկրաինայում տեղի ունեցող զարգացումներից հա ամեն ինչ կախված է ուկրաինայից այս պարագայում հա որովհետև Եթե Ուկրաինան կարողացավ այդ դեկումը մտցնի եւ Ռուսաստանին թուլացնի, այդ դեպքում մենք ուղղակի կփրկվենք։ Այսինքն մի քանի գործոնից է կախված ըստեղության Հայաստանը։ Եկել են մի իրավիճակի, երբ որ շատ ավելի փոքրացել է Հայաստանի մանեվրելու հնարավորությունները։ Շատ բաներ արդեն մեզնից կախված չեն, շատ շատ վտանգավոր պոզիցիա է։ մի կողմից ու ու ստեղ գիտեք ես նաև ասում եմ եւ խուսափում եմ սովորաբար սրա մասին խոսելուց որովհետեւ հենց ասում ենք ստացվում է գիտեք որ կոչ են կանու որևէ բան չանել որովհետեւ մեզնից կախված չի չէ սա սա չի նշանակում ամենևին որ այդ գործընթացները մեր վրա շատ լուրջ ազդեցություն են ունենում սա նշանակում է որ մենք պետք է գործողությունները իրականացնենք որպեսի մեզ համար ավելի նախընտրելի սցենարներով զարգացնենք պարապ նստելով չի էլի հա խոսքը նրա մասին չի որ գիտեք ասում ենք ամեն ինչ կախված է միացյալ նահանգների ընտրություններից կամ չգիտեմ թե որքանով ուկրաինան կկարողանա ջարդել ռուսական ակուպատների գլուխը սա ուրիշ հարց է բա մենք ինչ ենք անելու որպեսի դա իրականություն դառնա մենք ինչ ենք անելու որպիսի ընդհանրենք մենք ապահովենք մեր ինքնունությունը մեր որոշում կարակայացնելու իրավունքը մենք ինչ ենք անելու այս սայա կարևորագույն հարցը դեթաս բեկում արդեն մտել է բարձապես եթե ճիշտ վելություն լիներ հայաստանում հանրությանը բացատրեին ոչ թե ամեն գյուղի գրավումը տակտիկական կամ առաջարժումը բնակավայրերը որ հիմա փորձում է ռուսաստանը նորից գրավել դրանք ժամանակին իր ձեռքում էին ուկրաինան ետ էր վերցրել բայց ուկրաինան հիմնական բեկումը արդեն կատարել է այսինքն ապահովել է իր երկրի կենսունակությունը իսկ մեծ յոթնյակը արդեն ռուսաստանին պարտվող իդերը տրվել է եւ նրա սառեցված հաշիվներից ֆինանսավորում է ուկրաինային օգնությունը այդ թվում նաեւ զենքի մատակարար Քո ասացի ամենա կարևոր ցույցի չէ այն փաստնա որ ռուսաստանը դիմել է հյուսիսային կորեային մարդաբերում հասկանում եք ռուսաստանը այն այն գով բանը որ երկրորդ աշխարհի երկրորդ բանակի զինվորները ավելի է հա միջև հիմա մարդիկ կան դե տեսեք ես ա Պուտինը ինչ անում միա միաց փաստը չի սկսել ասում Պուտինը ես իրոք անկեղծ մարդկանց գիտեմ ասում է չի սկսել դեռ Պուտինը ու այս պարագայում գնում ես դու հյուսիսային կորեայից մարդ ես բերում ու ես անընդհատ սրա մասին ասել եմ երևի այն մարդ չէ զինամթերք նաև տո չէ դե դրա մասին չի արդեն մարդ հա գիտեք որովհետև զինամթերք այլ բան է մարդ է բերում այսինքն ինքը հասկանում է որ իր ռեսուրսը չի երիքում ինքը այդ ամեն քարակուսի մետրը գրավելով կորցնում է տասնյակ հազարավոր մարդ Այսինքն սա ամենա ան ան հումանիստական մոտեցումն է այսինքն սեփական ազգը դվարի է տալիս կոտորում ես մի մետր բան ես վերցնում ես ու գլուխ ես գվում ինքը իր իր կյանքի համար է պայքարում ինքը թքած ունի իր ժողովրդի վրա վերջացա վերջացա ես արի մեր անալիկից խոսենք հա ինչ պետք է անի հայաստանի իշխանությունները հայաստանի իշխանությունները պետք է աչքաբած քաղաքականություն բարի որ մենք ստիպված չլինենք այս մանուկները իրենց բացատրելու եթե աչքաբած քաղաքականություն վարեին գահասկանային ինչ է աշխարում կատարվում գահասկանային մեր հայաստանի դերն ու անալիկը 
ամեն հիրականում շատ հեշտ է պետք է անել այն ինչ որ դու կարող ես անել բարտավոր ես անել եւ կլինի այն ինչ որ պետք է լինի չի կարելի կարևորել մի երկրի որն արդեն բարտված է ճանաչված որի փողերը առանց իր տեղեկության ծախսում են հենց այն երկրի վրա ում վրա հարցակվել է եւ գնալ կարևորել նա այնքան մանր ստախոս է երբ որ հարց տվեցին կուրսկի մարզից Պուտինն ասաց ուկրաինական զորքերը շրջապատման մեջ են ելք ճունեն մենք նրանց ոչ ինչ ասնելու ենք զարմացել էին նույնիսկ են գլուխները տարած Պուտինիսները նրանք ասում են այս այս ինչ ասում նման բան ընդհանրապես չկա հաստացի ինքը արդեն հասել է նրան որ բացահայտ ստում է կամ բացահայտ ստում է կամ իրավիճակին չի տիրապետում ինձ թվում է պարզապես բացահայտ ստում է այն որ իրեն խափում են իհարկե պարզը բայց իմանալով ինչ կառույցից է նա եկել երկրի ղեկավար ինձ թվում է նրա համար դժվար չի լինի իրականությունը պարզել հաստացի նա հասել է են վերջի կետին էլ ասելիք չունի պարզապես ստում է իսկ ստախոսի կողքը կանգնելով ինչ օկուտ է զբերում հայաստանի Սա այդ իշխանությունների հայաստանյան աժեմյան իշխանությունների բալանսավորման քաղաքականության արդյունքն է։ Այսինքն այս մարտիկ հստակ հայտարարում են են նորություն չեմ ասում։ Մարտիկ ասում են որ իրենց համար նախապատվելի մոտեցումը քաղաքականությունն է այս բալանսավորման քաղաքականությունն է։ Մենք այն տեղել ենք, այն տեղել ենք։ Մենք չենք հրաժարվում ռուսական հարթակում բանակցություններ վարելուց, ռուսաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելուց, բայց նաև դիվերսիֆիկացնում ենք եւ փորձելու ենք ենթադրենք այլ պետությունները զարգացնել։ Դու չես կարող դիվերսիֆիկացնել, որովհետեւ դու արդեն են տեղես, եթե դու եհատամեիս դուրս չես եկել, դու չես կարող դա դիվերսիֆիկացնել, սա ակնհայտ հայտ սուտա։ Ու այս մոտեցման կեղս լինելու մասին վկայում են թվերը ողակի թվերը թե ինչ միլիարդներ ես դու հարցրել քո ապրանք հաշարժանորությունը ռուսաստանի հետ եւ ոնց ես տարեց տարի նվազեցնում եվրոպական երկրների հետ քո ընդհանրենք տնտեսական թվերը սա իրենց այդ մոտեցումն է որ մենք այդ բալանսավորման քաղաքականություն ենք վարում ու մեզ են իրականում շատ դեպքերում նաեւ իմ գործընկերները ընկերները իշխանական շրջանակներից մեղադրում են ինձ ռադիկալ լինելու հարցում ասում են ինչ հանշանակում չգնայենք հայաստանում քննարկենք եթե հայաստանի հարցն է քննարկում ես էլ հարց եմ տալիս վրաստանի հարցն էլ է քննարկում վրաստանը գնում է այնտեղ եթե դու խոսում եք տարածաշրջանի մասին վրաստանի հարցն էլ է քննարկում վրաստանը այնտեղ է այս մոտեցումը ինձ մտահոգում է այնքան որ ես չեմ պատկերացնում դու ոնց կարող ես ակնհայտ տեսնելով հա որ անհնար է այդ երկու աշխարները բերել համադրել իրար հետ ուղակի անհնար հորթային նյութերում ապրած մարտիկ կը հիշեն մուլտֆիլմը անգետիկ լուսն ու վրա սա նման իրավիճակ է չեմ ուզում ոչ ոքի նեղացրած լինել բայց երբ որ ակն հայտ է ամբողջ աշխարհին է արդեն հայտնի բոլորն են տեսնում այս անգետությունը մարդ ջան միջազգային մեր գործընկերները իրականում շատ լավ հետևում են շատ լավ պատկերացում ունեն հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացներից ես սկզբում ասացի թող տպավորություն չլինի որևէ մեկի մոտ որ նրանք ուղակի միամիտ եվրոպացի են էլի ասում են նստած են չեն հասկանում այստեղ ինչ է կատարում շատ լավ են պատկերացնում շատ դեպքերում շատ ավելի լավ քանց թե մեր որոշ փորձագետներ միանք գիտեք միան մի բան ասեմ էլի այդ այդ մարդկա այդ մարդկանց հետ ես գրեթե շապատը երկու երեք անգամ հանդիպում եմ տարբեր ուրեմն ուղակների հետ տարբեր ուրեմն երկրների եվրոպական եվրոպական միության անդամ երկրների տարբեր պաշտոնական ձիլիգացիաների հետ եւ իհարկե իրանք այս վերլուծություններ լսում են թող որևէ մեկի մոտ կեղծ տպավորություն չլինի որ այնտեղ կա պատկերացում հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ շատ լավ են պատկերացնում ու այդ գիտեք այդ գեղչկական են որ ասում աֆերիստություն հա այդ այդ տորինակը ես միշտ բերում եմ իմ առօրյական խոստակցությունների ժամանակ են որ գյուղի խանութում չգիտեմ մեկը օղի է գնել ու բան վաճառողը չի գրանցել այդ օղին բանի այն որ ասում է պարտքով նիսա վերցելա չի գրանցել ու հիմա մեն օր փորձում են ընծանի որ չի հիշի այդ վաճառողը որ իրան այդ օղին տվել է որ ասում է աչքին չէ ավան որ կին ասում է գնահած բեր գնում այն գյուղի հերու խանութը որ հանկարծ են մեկի աչքին չգնի որ հանկարծ բանը իր ապարտքը չի հիշեցնի այս գեղչկական բանն է լի աֆերիստությունն է որը ինձ համար ուղակի անընդունելի է 
լուրջ պետության կառավարման համար այդ նման մոտեցումը, որ գիտեք, երևի չեն տեսնում, երևի չեն հասկանում, շատ լավ հասկանում են, շատ լավ տեսնում են։ Շատ լավ հասկանում են ու տեսնում են, թե բրիկսին, ով որ երկրներն էին հավակված։ Շատ լավ բոլորը հասկանում են ու տեսնում են բրիկսի տրամաբանությունը, որն ադեղ լուրջ կնարկում են դոլարի կանքանդելու բանը հարցը, լադրանց ուղեղին միատը, ինչ հանշնակում դոլարը, դուզում ես, դու են թատեք մի քանի խղջուկով կանդես։ Ու Հայաստան է թղջուկների հետ նստացա, որոնք ուղակյորեն � Այս սայ այնց բանանում, տանջում անընթատ։ Ես անընթատ սրամասին խոսում եմ, բայց հասկանում եմ, որ գիտեք սա ավելի շատ պահանջումա մեր հասարակության կողմից հստակ գործողությունը, մենք պետք կա պահանջենք։ Մեր ժողովուրդնա նաև պահանջելու իշխանություններս, որպես իրենք իրած գործողությունները գործելա կերպը փոխեր։ Չեն փոխում, նոր ընտրություններ կանենք, նոր ուշ կնտրենք։ Ու նաև ես տեղ շատ կարևոր � որևետև այդ հին նոր պանի դիսկուրսի մեջ է, դիխատումիկ դիսկուրսի մեջ, շատ դժվարա ստեղծել նոր կաղաքական միտք, շատ դժվարա, սենց բանա, դիխատոմյայա, բայց նաև ես տեղ մեր դերնա, նստել սպասել, որ եվրոմյությունից � Այդգար շնորակալ եմ, որ ժամանակ ես գտում ես ամնի համար, ամնա լավն ու բարինք ես, եվ մեր հայրենեքին, աջողություն։ Միանշանակ, ստեսցուն մարատ ճան։